Hola, aquí traemos una gran partida de Bobby Fischer destrozando a Miguel Nachtorf en la línea de Nachtorf, imagínense. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente transmitiendo de los estudios Chestur para una partida magistral con Blanca Bobby Fischer, con negras Miguel Nachtorf. En la Olimpiada de Berna de 1962. Una partida espectacular de Fischer, como lo van a ver, jugando contra la Nactor de Miguel Nactor y destrozándolo, demostrando su superioridad. Así que vamos a la partida. Fischer parte con la famosa E4. Best by test, decía Fischer. O sea, lo mejor para probar al rival era jugar E4. Como lección para los que están partiendo a jugar ajedrez. C5. Y vamos a entrar en la defensa siciliana. Peón por peón, caballo por peón, caballo F6, caballo C3, A6. Los terrenos favoritos de Nactorf, la variante Nactorf. Que todo esto no, la variante no la crea Nactorf, o Naidorf, como dicen algunos, ¿no? Sino que Nado la jugaba mucho. Por eso tiene su nombre, su apellido más bien. H3 juega Fischer. Jugando líneas medias poco habituales. B5 Nactorf. Se nota que Nago está en su cancha. Juega la, la más incisiva. La idea es desarrollar el fil por B7. Jugar eventualmente B4 para pegar en el peón de E4. Fischer juega caballo de 5 Y la idea de, de Fischer es pegarle a la casilla C6. Que parecía ser fue la, la idea que omitió Nactor. No le dio la fuerza que tenía esta jugada. Y probablemente porque... Jugar caballo de 5 es mover dos veces la misma pieza en la apertura y mover la pieza dos veces como violar un principio de ajedrez, ¿no? Una opción era jugar a 4 para forzar el avance o pegar a, la, a estos peones del flanco ama. Pero jugó caballo de 5, Fischer, y Nador juega el field de 7. Y probablemente esta jugada, aparentemente inofensiva, sea la raíz de todos los problemas del negro. Si caballo B de 7, por ejemplo, viene caballo C6 y se gana la dama. Si caballo F de 7, alfil G5, H6, caballo E6, buenísima. Dama H5, mate. Espectacular. Buena celada, ¿no? Y si eventualmente E6, caballo por caballo, dama por caballo... Aquí se puede jugar C4, por ejemplo. Y si la negra juega en B4, el tema que tienen es que el flanco de dama esté debilitado y la dama está descolocada. La dama está en el flanco rey, cuando ya está en el flanco de dama en esta posición. Otra opción, en vez de C4, es jugar A4. Y si B4, alfil de 3, caballo de 7, caballo B3, alfil E7. Y es una partida jugable, ¿no? Pero juega el field B7, Nactor. Y aquí Fischer juega caballo por caballo, peón por caballo, C4. Buena movida. Las blancas juegan agresivamente para que la ventaja no se evapore. No se puede jugar tan pasivamente como por ejemplo el field de 3 Y después de caballo de 7 las negras tienen parecera defensa suficiente. ¿no? Así que C4 tira Fischer. Peón por peón juega Nactor. Parece mejor mantener la tensión en ese, en ese lado y jugar al fil por peón. Y si peón por peón, E5. Caballo E2, al fil B7. Caballo C3, D5. Tengo un centro fuerte de peones. Dama F3, al fil G7, al fil E3. Y la blanca están cediendo bien. Pero ya la posición de la negra es complicada. Pero juega B por C4, Nagdorf. Y aquí Fischer toma con alfil, ¿no? Alfil por peón. Y Nado toma el peón del centro, alfil por peón. Si eventualmente da más 5, que era una opción que tenía Nagdor, podía se, se podía haber seguido con alfil de 2. Da más 5. Dama B3, poniendo fuerza sobre el peón de F7. Dama por peón, rey de 1. Y la blanca tiene ataque. Así que fue cauto Nagdor y jugó alfil por peón. Se enroca Fischer. D5 juega Nagdorf. Torre E1. Tomando las columnas, ¿cierto? Empezando a pegar indirectamente a ese peoncito. 
Una opción era jugar alfil b3, y si caballo d7, f3, alfil g6, ya el alfil sale de la diagonal acá. Alfil por peón, torre c8, alfil e3, e6, alfil b7. Y la blanca tiene iniciativa, está bien prospectada la blanca. La estructura de peones era negra, esta partida, ¿no? Aquí tenemos una estructura de peones, esa otra estructura de peones, otra isla de peones, tres isla de peones de la negra. Pero jugó torre 1 Fischer con la idea de pegar aquí en la columna E. E5. Interesante jugada en Ardorf. Una opción era jugar alfil por peón. Rey por alfil, torre G8 jaque, rey H1, peón por alfil, dama F3, caballo D7, caballo F5, E6, alfil F4. Y la negra está como tranquila, ¿no? Otra opción era jugar D por C4, torre por alfil, dama D5, dama F3, está amenazando torre por peón jaque, E6, y la blanca está mejor. Pero Nador juega E5, y aquí Fischer juega dama 4 jaque, buena movida. Hay un golpe que viene que es muy interesante. Una opción era jugar alfil B3, dama D6, alfil D2, H5, alfil A4 jaque, caballo D7, F3, peón por caballo, peón por alfil, alfil de 7, peón por peón. Y la blanca está en codiciativa. De nuevo, la, la isla de peones, la negra, imagínate, ahora tiene 4 isla de peones. Pero juega dama 4 Fischer, que es interesante. Caballo de 7 juega Nactorf. Si eventualmente se juega dama de 7, acá hay una jugada interesante, ¿no? Que es como original y es como potente, ¿no? Que es táctica. Le juega alfil B5. Y si peón por alfil, dama por torre. Alfil de 6 para defender el caballito. Torre por alfil. Peón por torre. Dama por peón. Alfil C5. Caballo B3. En términos materiales hay igualdad. Pero la posición de la blanca es mejor, ¿no? Mejor altura de peones, piezas más activas. Así que por eso juega caballo de 7. Y ahora Fischer juega una movida potente. Si quiere haga una pausa acá y piense en la movida que hace Fischer. Para hacer un momento y sentir lo que es ser Fischer, ¿no? Toma su tiempo. Es una jugada que espeja líneas. ¿La encontró? Bueno, Fischer jugó torre por alfil. Buena movida. Y Nagdor contesta ahora peón por torre. Si eventualmente peón por alfil, caballo F5, un caballazo ahí. C3, peón por peón, dama B6, alfil H6, alfil por alfil, torre de 1, amenazando dama por caballo, dama E6, caballo por alfil, torre C8, torre B4, dama C6, dama B3, de nuevo pegando F7, dama E6, dama B1, para volver con el caballo a F5, torre C6, dama D3, pegando acá, controlando acá, el caballo acá, interesante. Mejor las blancas. Pero juega el peón por torre, Nactorf. Y ahora Fischer juega caballo F5, buenísima movida. Caballo potente. Y esta jugada es muy molestosa para Nera, controla... Esa casilla, molesta por ahí, molesta por acá, molesta por acá. Un caballazo, como se dice. Muy bien ubicado ese caballo. Alfil C5, hay que salir, dice Nagdorf. Caballo G7, buena. Rey E7. Si eventualmente rey F8. Alfil H6. Rey G8. Dama B3. Y eso es terrible para la negra, que está amenazando alfil por peón. Y además están amenazando pasar la dama a G3. Terrible. Por eso juega rey E7. Y aquí Fischer juega caballo F5. Y el rey vuelve a E8. Con la diferencia que ahora el rey negro ya perdió su enroque. Alfil E3. Buena jugada de Fischer. Porque esta jugada le quita todo contra juego a la negra. Alfil por alfil, peón por alfil. Fíjense que a pesar de que se cambiaron piezas... La negra sigue con problema. Ahora está amenazando caballo de 6. Jaque. Dama B6 juega en actor. Justamente para controlar esa casilla. ¿no? Se podía jugar a torre G8. Torre de 1. Torre A7. Alfil B3. Dama C7. Dama B4. Dama C5. Dama por peón. Torre G5. 
Y aquí la blanca está en con ataque, ¿no? Se le cae todo al, al negro. Pero juega dama b6. Y ahora Fischer juega torre d1. Buena movida. Amenaza dada por caballo. Y esta movida es mucho más potente que eventualmente el fil por peón. Rey de 8, torre de 1, dama b5 y las negras se defienden. Y además que la blanca no tiene una, una victoria forzada, una victoria rápida. Así que por eso Fischer prefiere la tensión y juega torre de 1. Las negras tienen que defenderse, torre a 7, no tiene mucha jugada. Y ahora Fischer hace una movida espectacular. Hago una pausa para que encuentre la movida de Fischer. Recuerda que las torres se juegan en las columnas abiertas. Columnas y filas. Y siempre hay que entrar en las filas para dominarla. Bueno, con esa pista, ¿cómo no encontrar la movida, no? Fischer jugó torre D6. Jugada demoledora. Y torre D6 es mucho mejor que, por ejemplo, alfil por peón. Rey D8. Y eventualmente, por ejemplo, caballo D6 jaque. Rey E7 y las negras siguen resistiendo. Pero después de torre de 6, buenísima movida, las negras ya quedan en la pampa, ¿no? Quedan en Pelopis. Dama de 8 juega Nartorf, reculando, volviendo a su origen, al lado del rey, para morir junto. Si dama C7, torre por peón. Chao. Si dama por peón, alfil por peón, rey por alfil, torre por caballo. Torre por torre, dama por torre, rey g6, dama g7, rey f5, dama g4, mate. Así que imagínense lo que le espera Nador, una, un palizón. Pero juega dama de 8 Y aquí Fischer juega dama b3. Vuelve a poner presión en f7. Dama c7. Alfil por peón. Rey de 8 Si eventualmente jugaran rey f8, con la simple alfil h5 y la negra no puede evitar el mate. Pero jugó rey de 8 Nagdorf. Y aquí Fischer juega alfil e6. Y aquí Nagdorf abandonó. No quiere más tortura. Está amenazando todo por caballo. Se come la dama. Una variante puede haber sido, pero que grotesca. Dama por torre. Dama por torre. Caballo por dama. Rey c7. Dama de 5. Rey de 8. Caballo por peón. F5. Dama de 6 jaque. Torre c7, alfil por peón, torre d8, dama e7, torre d 8 alfil por caballo, y ya aquí, torre c1, rey h2, torre 8, c7, dama por peón, y la blanca se hace en un picnic con las negras. Imagínense, nada que hacer. Qué partidón de Fischer, ¿no? Así que Nardo después de alfil e6 se abandonó. ¿Qué les pareció? Bonitas las partidas. Bonita la maniobra de Fischer, la jugada de Fischer, torre de 6, espectacular, ¿no? Cómo restringe al negro y cómo lo destroza. Así que espero que les haya gustado la partida, dejen sus comentarios, sus likes, suscríbase, que es una forma de apoyarnos. Apete la campanita para estar notificado cuando somos partidas. Si desea hacer alguna cooperación, una donación a Chess Tour, bueno, el enlace en la descripción. Nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal como esta de Fischer contra Nandorf. Que estén bien, chao.